Goedemorgen mevrouw Jusilgus. Hi, hoe groot is de kans dat het, dat het kabinet valt? Yo, ik ben helemaal niet met dat soort dingen bezig. We zijn gewoon bezig. Zou ook maar wel zijn, toch? Ja, oh, sorry? Ja, de afgelopen dagen was er crisis binnen Politiek Den Haag, aangezien Rutte uit het niets zijn vuist op tafel sloeg als het gaat over het asielbeleid. Er is al langere tijd bekend dat het CDA en de VVD strenger migratiebeleid willen, maar daar denken D66 en de ChristenUnie weer heel anders over. Inmiddels is het bekend dat de VVD al een klein beetje haar keutel heeft ingetrokken, dus wij zijn vandaag benieuwd wat de politici allemaal niet gaan zeggen. Klopt het dat u eerst wat harder met de vuist op tafel heeft geslagen, maar dat u nu wat milder bent? Ik heb nu drie vragen tegelijk. Ja, er even... zijn excuses aangeboden. Waarom? Ik, over die gesprekken zeg ik nooit iets. En nee. uh, ga dus ook niet op allerlei berichten daarover. Maar klopt Want, het, meneer Rutte, dat u uw excuses aan heeft geboden? Nee, nog eens, ik zeg nooit iets over gesprekken als we nog niet klaar zijn. Want excuses, dat zorgt natuurlijk wel voor een zwak, verzwakte onderhandelingspositie voor u. Nogmaals hoor, ik, ik, uh, ik ga nooit in op uh, allerlei... Hoe groot is de kans dat het kabinet valt? Ik zeg nooit iets over het stand van gesprekken tot ze klaar zijn. Is het trouwens nu definitief weg? Maakt u zich zorgen eigenlijk? U gaat nu niks zeggen? Dat zeg ik ook niet. Hij gaat niks zeggen, dames en heren. Dag mevrouw Kaag. Hoe groot is de kans dat het kabinet gaat vallen? Mag ik u wat vragen? Uh, Jazeker. Wat is er gebeurd met de verhoudingen tussen het kabinet? Hoe staat u daarin? Nou, ik ben nu alleen maar gericht op de inhoud. Om te kijken uh, of we er op een goede, verstandige manier uit kunnen komen. Klopt het dat Rutte zijn excuses heeft aangeboden? Wat zegt u? Ik had nog naar maandag een overleg. Ook oh, Kaag heeft geen antwoord op mijn vragen. Goedemorgen mevrouw Helder. Het is de zoveelste dag waarin we weer een debat aangaan over asiel. Tenminste weer een gesprek gaan. Gaan jullie erover uitkomen? De gesprekken lopen en verder kan ik er niks over vertellen, dat weet je. Nee, dat weet ik. Maar hoe groot acht u de kans dat het kabinet gaat vallen? Daar ga ik ook Gaat u ook niks over zeggen? Nee. Zijn... Maar kunt u wel iets over zeggen? Ik ben proud dat ik nu naar binnen ga om aan het werk te gaan. Ik ga vergaderen. Hoe heerlijk is het om nu een VVD'er te zijn? Prima. Ik voel me daar uitstekend bij. Want hoe dan ook gaat het goed? Als het kabinet gewoon blijft, dan hebben ze gekregen wat ze willen. En als het kabinet valt, dan is het ook goed voor de peilingen. Jo, we zijn uh, vandaag nog in gesprek uh, hierover en verder ga ik er helemaal niks over zeggen. Dank u wel. Heeft u het idee dat, v dat de VVD en de CDA daar ook naar willen luisteren, naar die voorstellen? Of, denk, of, of slaan ze gewoon keihard met hun vuist op tafel en ja, zitten er misschien ook een beetje voor spek en bonen bij? Nou, ik heb de indruk dat uiteindelijk iedereen uh, toch wel naar die inhoud wil kijken. Uh, en ook wil kijken hoe je daar met... Vier verschillende partijen, die er misschien ook wat verschillend in zitten, toch op die inhoud gewoon concrete afspraken kunt maken. Ja. Hoe groot achter de kans dat het kabinet hierop valt? Nee, daar, daar, ik, ik, ben, ik heb geen wetkantoor, dus daar doe ik geen uitspraak over. Hey, hoe groot achter de kans dat jullie eruit komen? We gaan en we zijn in gesprek met elkaar, dus ik ben hoopvol. U bent de eerste politicus vanochtend die een beetje gezellig, een beetje gezellig aankomt. Is het zo? U bent niet oververmoeid en zagrijnig? U ziet het, u, wat, wat ik ben, dat ziet u allemaal. Ik kan er niks anders van maken. Ja. Gisteren was het duidelijk dat Rutte ietsje milder is geworden. Heeft Rutte zijn excuses aangeboden? En nou niet gaan zeggen, daar mag ik niks over zeggen, bla bla bla. Laat ik vooropstellen, men is in gesprek met elkaar. Ik ga nu eerst de ministerraadvergadering doen. Ik weet dat ze daarna weer in gesprek met elkaar gaan. En ik ben en blijf hoopvol. Dus hebben we mooi weer vandaag? We hebben heerlijk weer. Nee, maar ik ben helemaal vrolijk. We zitten helemaal op dezelfde golflengte wat dat betreft. Gaan we niet veranderen? Ga ik eerst lekker vergaderen. Dank je wel. <laughs> Dank u wel. Hè. Goedemorgen mevrouw Jusilgus. Hi, hoe groot is de kans dat het, dat het kabinet valt? Yo, ik ben helemaal niet met dat soort dingen bezig. We zijn gewoon bezig... Zou ook maar wel zijn, toch? Ja, sorry? Daar zou ik wel mee bezig zijn, toch? Waarom? Ik ben met inhoud bezig. Ik uh, heb constructieve gesprekken en ik hoop dat we eruit komen. Ik vind dat een stuk relevanter dan allerlei andere scenario's. Gaat het lukken, denkt u? Ja, ik vind het vervelend om te zeggen, maar dan heb ik toch gelijk gehad. Want inderdaad, de politici zeiden precies niets. En het blijkt ook dat je VVD'ers niet moet vragen of het kabinet gaat vallen, want dan worden ze geïrriteerd. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken, maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dankjewel.